Merhaba arkadaşlar. Örgü Aşkı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere videomun ikinci bölümünde bu zıbın yeleğin yapılışını anlatmak istiyorum. İlk bölümünde yeleğin patiklerini anlatmıştım. Şimdi yeleğimizle devam ediyoruz. Yeleğimin boyutlarından bahsetmek istiyorum. İki omuz arası genişliği 20 santim. Omuzdan etek ucuna kadar olan uzunluğu 28 santim ve etek ucunun genişliği de yani gövde kısmının genişliği de 24 buçuk santim bu da 0-3 yaş bebekler için uygun biraz da bebeğinizin kilosuna bağlı olarak bu 6 aya kadar da kullanabilirsiniz yeleğimde ben 3 numara şişler kullandım bir tane misinalı 3 numara şiş kullandım. Omuz kısmında 2 adet daha şişe ihtiyacımız var. Yine 3 numara olan şişlerden kısa olanlardan 4 adet ilmek belirleyicimiz var. Ön tarafta dikmek için 3 adet düğmemiz var. Makasımız var. Bir tane tığımız var. Şu yan taraflarını dikmek için 1 adet yün iğnemiz var. Ve ön taraftaki düğmelerimizi dikmek için de iğne ve ipliğe ihtiyacımız var. Yeleğimde ben kartopu baby van iplerinden kullandım. Bunun da 100 gramı 250 metre uzunluğunda bir bebe yünü. Şimdi misinalı şişimize yeleğimizin arka tarafından ilmek atarak başlıyoruz. Biraz da modelinden bahsetmek istiyorum giriş yapmadan önce. Ön taraftaki modelimiz yanlarda haroşo. Yine ön patımız haroşo devam eden kısım. Bu kısımda 4 ilmekten oluşan 4 defa uyguladığımız bir modelimiz var. Bunu da her 4 sırada tekrarlıyoruz. Sonrasında yine modelin devamı olan üst kısım yine 3 düz bir ters devam ediyor koltuk altına kadar. Sonrasında yine alt tarafta uyguladığımız modelden omuz kısmına geçmeden önce bu kısım 3 model yan yana olacak şekilde uyguluyoruz. Sonrasında bu kısım keserek devam ediyoruz. En son omuz kısmını düz bir şekilde yaparak tamamlıyoruz. Modelimizi erkek bebekler için uygulayacaksanız eğer düğme deliklerini sol tarafa biz bugün kız bebekler için yapacağımız için düğme deliklerini sağ tarafa yapacağız. Ön tarafı iki parça halinde omuz kısmına kadar şu koltuk altı kısmına kadar aynı şekilde uyguluyoruz. Sadece şu haroşolar bir tanesinde sıra başında bir tanesinde de sıra sonunda olacak şekilde uyguluyoruz. İki taraf e, ön kısmını kesmelerimiz yine aynı şekilde devam ediyor. Bu kısmı tamamladıktan sonra ayrı bir şiş, şişte bekletiyoruz. Dediğim gibi ben önce arka tarafı ördüğüm için bu kısmı bir şişte bekletiyorum. Sonrasında bu kısmı dikiş yapmadan ilmek birleştirerek yap, yapıyorum. Bu kısmı da birlikte göreceğiz. Arka tarafında yine modelimizin yanlarında haroşo yine orta kısmı modeli bir şekilde devam ediyor. Modelin üst kısmı koltuk altına kadar yine düz ters devam ediyor. Sonrasında yine modelimizden Alt tarafta uyguladığımız modelden yine 3 sıra uyguluyoruz. Bir kez kestikten sonra düz bir şekilde omuz kısmı tamamlanana kadar bu şekilde devam ediyor. Yine düz ters şeklinde. Evet şimdi yeleğimizin arka kısmından başlıyorum ben. Yeleğimiz 3 parçadan 2 ön ve 1 arka parçadan oluşuyor. İlk önce arka par parçasından başlıyorum ben. Bunun için misinalı şişimize önce bir düğüm atıyoruz. Sonrasında 65 ilmek atıyoruz. 1 ilmeklerinizi nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde atabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu şekilde devam edip 65 ilmek atıyoruz. Evet ilmeklerimizi şişimize attık. Sıranın sonunda bir düğüm atıyoruz. Ve tüm ilmeklerimizi arka yüzden düz örüyoruz. Tüm ilmekleri sıra sonuna kadar düz örüyoruz.
Evet bu şekilde devam edip sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimizi düz örelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz ördük. Şimdi ipimizin olmadığı taraf, burası ipimizin olduğu taraf, burası olmadığı taraf, örgümüzün ön yüzü. Yine düz örmeye devam ediyoruz. Sıra başındaki ilk ilmeği örmeden aldık. Sonraki ilmeklerimizi yine düz örüyoruz. Evet bu şekilde devam ederek toplamda 6 sıra daha yine düz örerek yeleğimizin alt kısmını 4 haraşo dişi olacak şekilde 6 sıra daha üzerine örüyoruz yine düz bu kısmı tamamlıyoruz. Evet yeleğimizin alt haraşo kısmını tamamladık bu şekilde 1 2 3 4 diş haraşo ördük üzerine 6 düz sıra daha ördük sonrasında şu yan taraftaki haroşolarını ayırdık. Bu kısma 12 ilmek ayırdık. Baştaki 12 ilmeğimizi yine haroşo örüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki ilmeklerimizi düz örüyoruz. 11 ilmek yine düz örüyoruz. Ortadaki ilmeklerimiz modelimiz için ayırdık. Bunda da 41 ilmeğimiz var. İşaretimiz diğer tarafa aldık. Modelli kısmı haroşodan ayırmak için ilk ilmeğimizi ters örüyoruz. İlk ilmeğimizi ters ördük. Sonrasında düzenli bir şekilde 3 düz bir ters. 3 düz bir ters 3 düz bir ters diğer işaretimize kadar 3 düz bir ters örerek ilerliyoruz En son ki kalan 4 ilmeğimizi yine 3 düz yine modelimizi şu yan taraftaki modelimizi haroşodan ayırmak için hemen işaret öncesi ilk ilmeğimizi ters örüyoruz. Sonrasında işaretimizi diğer tarafa alıyoruz ve kalan 12 ilmeğimizi yine haroşo olacak şekilde düz örüyoruz. Bu sıra başındaki ve sonundaki 12 ilmeğimizi her defasında düz örüyoruz. Döndük. Yine sıra başındaki 12 ilmeğimizi düz örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. Sonraki ilmeklerimiz yine düz. İşaretimize kadar. İşaretimiz diğer tarafa aldık. Şu kısımdaki tüm ilmeklerimizi diğer işarete kadar düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. İlk ilmeğimiz düz, sonrasında 3 ters. 1 düz, 3 ters. 1 düz, 3 ters. İlerliyoruz diğer işarete kadar.
Diğer işaretten önce yine son ilmeğimizi düz ördük. İşaretimiz diğer tarafa alıyoruz ve kalan 12 ilmeğimizi yine düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar kalan ilmeklerimizi düz örüyoruz. Döndük. Yine işaretimize kadar olan ilmeklerimizi 12 ilmek düz örüyoruz. Bu şekilde bir git bir de gel sırası yaptıktan sonra modelimizin ilk kuruluş sırasını tamamladık. 12 ilmeğimizi düz ördük. İşaretimiz diğer tarafa alıyoruz. Kenardaki tek olan ilmeğimizi yine ters örüyoruz. Ön yüzdeyiz. Buradaki sıradaki 3 ilmeğimizi şimdi modelimizi kurarak önce bir tane ters ilmeğin hemen sonrasında bir tane dolayarak arttırma yaptık. Sonraki 3 ilmeğin içine banarak üçünü birlikte düz ördük. Sonrasında yine bir tane dolayarak arttırma yapıyoruz. Yine burada kesmiş olduğumuz 3 ilmeği sağdan ve soldan arttırma yaptık. Yine 3 ilmeği arttırmış olduk. İlmek sayımız eksilmedi. Sonraki model arasındaki bir ilmeğimiz ters. Sonraki modelimizde yine bir tane dolayarak arttırma. Sonraki 3 ilmeğin içine banarak birlikte düz örüyoruz. Sonrasında yine bir tane dolayarak arttırma. Model arasındaki bir ilmeğimiz ters. Sonraki modelimizde yine bir arttırma, 3 ilmeğin içine banarak birlikte düz örüyoruz. Sonrasında yine bir tane dolayarak arttırma. Model arasındaki bir ilmeğimiz ters. Bu ters ilmekler, şu model arasında olan ilmekler her defasında ön yüzden ters, arka yüzden de düz olacak şekilde örülüyor. Bunlar da iç kısımda baktığımızda bunlar ön yüzde ters olan ilmekler, arka yüzde düz örülüyor. Şu 3 ilmekten oluşan modellerimizde ön yüzden düz örüyoruz. Arka yüzden de 3 ilmeği ters örüyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Yine modelimizi uygulamaya ajurlu bir şekilde bu sırada arttırma yapıyoruz. Yani ajur şeklinde delik olacak şekilde dolayarak yapıyoruz arttırmamızı. Sonraki 3 ilmeğin içine banarak birlikte düz örüyoruz. Sonrasında yine bir tane dolayarak arttırma. Model arasındaki bir ilmek ters. Tekrar dolayarak arttırma. 3 ilmeği birlikte örüyoruz. Tekrardan dolayarak arttırma. Model arasındaki bir ilmek ters. Sonraki modelde yine bir arttırma. 3 ilmeği birlikte ör. Hemen sonrasında bir tane daha arttırma. Bir ters. Bir arttırma. 3 ilmeği birlikte ör. Bu kısımda kesmeleri yani 3 ilmeği birlikte örerken eğer ipiniz katlıysa tek kat almamaya çalışmalısınız. Çünkü kötü bir görüntü oluşuyor. Hemen sonrasında 3 ilmeği birlikte ördükten sonra bir arttırma. Model arasında bir ilmek ters. Bir arttırma. 3 ilmeği birlikte ör. Tekrardan bir arttırma. Bir ilmek ters. Bir arttırma. 3 ilmeği birlikte ör. Bir arttırma. Bir ilmek ters. Bir arttırma. Sıra sonundaki son 3 ilmeği birlikte ördük. Hemen sonrasında son ilmeğimiz ters olan ilmekten önce yine bir arttırma. Bu kısımdaki arttırmaları unutmuyoruz. İlmeklerin eksilmemesi için bir arttırma yaptık. Son ilmeği de ters örüyoruz. Buradaki kalan 12 ilmeğimiz yine haroşo ilmekleri. Onu da ön yüzden düz, arka yüzden her defasında 12 ilmeği düz örüyoruz.
döndük. Yine ilk işaretimize kadar arka yüzden ilmeklerimizin 12 tanesini düz örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. işaretimiz diğer tarafa alıyoruz. Buradaki kenar ilmeklerin model arasındaki ve sıra başındaki ilmekler arka yüzden düz örülüyor. Bir düz. Burada ajur şeklinde yapmış olduğumuz arttırma, birlikte ördüğümüz ilmek ve yine arttırma yaptığımız 3 ilmeğimizi ters örüyoruz. 1 2 3. Model arasındaki bir ilmeğimiz düz arka yüzden Sonrasında yine 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters. Bir ilmek düz. 3 ilmek ters. Bir ilmek düz, üç ilmek ters, bir düz, üç ters. Bir düz, üç ters. Bir düz, üç ters. Son modelimizin 3 ilmeğini de ters ördükten sonra kenar kısmındaki bir ilmeği düz örüyoruz. İşaretimiz diğer tarafa alıyoruz. Kalan 12 ilmeğimizi sıra sonunda yine düz örüyoruz. Döndük. Örgümüzün ön yüzünde yine ilk 12 ilmeğimizi düz örüyoruz. Sıra başındaki ilk ilmeği örmeden aldık. Sonrasında işaretimiz diğer tarafa alıyoruz ve ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. Ön yüzdeyiz. Bir ters bu kez. 3 düz. Bir ters, 3 düz. Bir ters, 3 düz. Yine diğer işarete kadar bir ters, 3 düz örerek ilerliyoruz. Sıra sonundaki 12 ilmeğimizi işareti diğer tarafa aldıktan sonra yine düz örüyoruz. Modelimizin dördüncü sırasında bu kez yine modelimizi uygulamadan arka yüzden düzleri düz tersleri ters örüyoruz. Sıra başındaki ilk 12 ilmeğimizi yine düz ilk ilmeği örmeden aldık.
işaretimizi diğer tarafa alıyoruz. İlmekleri yine olduğu gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters. Bir düz, üç ters. Bir düz, üç ters. Bir düz, üç ters. Bu şekilde yine modelli kısmı yine işaretimize kadar 3 ters bir düz örüyoruz. Kalan 12 ilmeğimizde sıra sonunda yine düz örerek sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüzden olan sıramızı tamamladık. Yine sıramızın başındaki 12 ilmeğimizi düz ördük. İşaretimiz diğer tarafa alıyoruz ve yine modelli kısmın ikinci sırasına başladık. Yani ikinci modelimize başladık. 4 sırada bu modelimizi tamamladık. Sıra başındaki ilk ilmeği ters örüyoruz. Sonrasında yine aynı şekilde ilk sırada olduğu gibi bir tane dolayarak arttırma yapıyoruz. 3 ilmeğin içine banarak üçünü birlikte düz örüyoruz. Hemen sonrasında yine bir tane dolayarak arttırma ve model arasındaki bir ilmeği ters örüyoruz. Bir tane modelimizi tamamladık. Sonrasında yine bir tane dolayarak arttırma. 3 ilmeğin içine banarak birlikte düz. Sonrasında hemen yine bir tane dolayarak arttırma. Model arasındaki bir ilmek ters. Bir dola. 3 ilmeği birlikte ör. Hemen sonrasında bir tane dolayarak arttırma ve bir ilmek ters. Bu şekilde ilk sırada arttırmaları, eksiltmeleri yapıyoruz modelimizin. Arka yüzden, ön yüzden ve tekrardan arka yüzden ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Önce diğer işaretimize kadar yine ilmeklerimizi bir doladık. 3 ilmeği birlikte örüyoruz. Tekrar bir dola, bir ters, bir dola, 3 ilmeği birlikte ör, bir dola, bir ters, bir dola, 3 ilmeği birlikte ör, bir dola, bir ters. İşaretimize kadar yine modelimizi uygulayarak geliyoruz. Son modelimize yaptıktan sonra hemen 3 ilmeği birlikte ördük. Bir tane dolama yaptık. Son ilmeği de ters örüyoruz. Ve sıra sonuna kadar yine 12 ilmeğimizi düz örüyoruz. Bu şekilde modelimizi bir sıra uyguluyoruz. Sonraki sıralarda arka yüzden ilmekleri düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Yine ön yüzde de aynı şekilde ve yine arka yüzde de aynı şekilde üzerine 3 sıra yine ilmekleri aynı şekilde örerek devam ediyoruz. Burası modelimizin ilk kuruluş sırası ve ikinci modelimize başladık. İlk sırasını yaptık şu an. Devam ediyoruz. 3 sıra boyunca ilmekleri düz, düzleri düz, tersleri ters ve yine sıra başındaki ve sonundaki 12 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Bu şekilde kalan sıralarımızı tamamlayalım. Evet kalan sıralarımızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi tekrardan sıra başındaki 12 ilmeğimizi haroşa ördük. Bir sonraki model sırasına geçtik. İşaretimiz sonrası hemen ilk ilmeği ters ördük. Sonrasında yine bir tane dolayarak arttırma. 3 ilmeğin içine banarak birlikte düz örüyoruz. Hemen sonrasında yine bir tane dolayarak arttırma. Model arasındaki bir ilmek ters. Bir dola. 3 ilmeğin içine banarak birlikte düz ör. Hemen bir tane daha dolama. Sonrasında bir ilmek ters. Bir dola. Üç ilmeğin içine banarak birlikte düz ör. Tekrar bir dola. Bir ters. Bir dola. Üç ilmeğin içine birlikte banarak düz ör. Hemen sonrasında yine bir dola. Bir ters. Bu şekilde şimdi modelimizin 
Şu ajurlu kısımları 1, 2, 3. ajurlu sırasına başladık. Yani modelimizin 3. sırasına başladık. Her 4 sırada bu model tekrarlanıyor. Bu kısımda şu kısım 7 model sırası boyunca devam ediyor. 3. sıraya başladık. Karan, kalan sıralarda yine bu şekilde 4 sırada bir tekrarlayarak devam ediyoruz ve bu kısmı 7 sıra boyunca modelden uygulayarak bu kısmı tamamlıyoruz. Yeleğin alt kısmının modelli kısmını bu şekilde 7 sıra boyunca uygulayarak tamamladık. Şimdi devam ediyoruz. Üst kısımdan düz bir şekilde örüyoruz. Modellerin devamı olan üst kısımdaki 3 düzü bu kez düz bir şekilde 3 düz bir ters örerek devam ediyoruz. Kenardaki haroşolarımız değişmiyor. İlk 12 ilmeği yine haroşa örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sonrasında işaretimiz diğer tarafa alıyoruz. Bu kısım şu kenardaki kısım yeleğin bitimine kadar değişmiyor. Bir ters, 3 düz. Bir ters, 3 düz. Bir ters, 3 düz. Modelli kısmın diğer işaretine kadar yine 3 düz, düz bir ters örerek devam ediyoruz. Diğer işaretimize kadar yine 3 düz bir ters örerek devam ettik. Sıra sondaki 12 ilmeği yine haroşa örüyoruz. Arka yüzden yine sıra başındaki ve sondaki 12 ilmeği haroşa örüyoruz. Sonrasında düz olan ilmekleri düz, ters olan ilmekleri ters örüyoruz. Bir düz, arka yüzden üç ters. Bir düz, üç ters. Bir düz, üç ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar yine devam ediyoruz. Evet bu kısmı da sıra sonuna kadar örerek devam ettik. Ön yüzden yine sıra başındaki 12 ilmeğimizi haroşa ördük. Devam ediyoruz. Yine tekrarlayan bir şekilde bir ters 3 düz. Bir ters 3 düz. Bir ters 3 düz. Bu kısmı da 16 diş boyunca şu yan taraftan son modelimizi yaptıktan sonra saydığımızda şu kısım 16 diş boyunca devam ediyor. Şu kısımdan itibaren saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bu kısmı da 16 diş boyunca ön yüzden 3 düz bir ters şeklinde arka yüzden de 3 ters bir düz şeklinde düz bir şekilde örerek koltuk altına kadar bu şekilde devam ediyoruz. 
Evet yeleğimizin buraya kadar olan kısmında düz bir şekilde ördük. Şimdi kol altındaki kesmemizi mizle birlikte şu kısımdaki modeli yine uygulayarak devam ediyoruz. Bunun için ilk baştaki 5 ilmeği buradaki 12 haroşodan 5'ini keserek devam ediyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. 1 ilmek düz ördük. İlk ilmeği üzerinden atlattık. 1 ilmek kestik. Sonraki ilmeği 1 ilmek düz ördük. İlk ilmeği üzerinden atlattık. İkinci ilmeğimiz tekrar 1 ilmek ördük. İlk ilmeği üzerinden atlattık. 3 ilmek kestik. 4 5 Bu kısımda kenar haroşosu 1 2 3 4 5 6 7 ilmek kaldı. Şimdi bu kısımda 7 haroşo oynan kenar kısmı 12 olan kısım 7 haroşo oynan devam ediyor. 2 3 4 5 6 7 Model arasındaki bir ilmeğimiz ters. Sonra yine aynı şekilde bu kısımda yapmış olduğumuz gibi modelimizi uygulayarak devam ediyoruz. İlk ilmeği ör, ters ördük. Sonraki 3 ilmeği önce bir doluyoruz. Üçünün içine banarak bir ilmek, 3 ilmek birlikte ördük ve 3 ilmeği kesmiş olduk. Tekrardan bir tane dolama yaptık. Model arasındaki bir ilmeği ters ördük. Bir ilmek doladık. 3 ilmeğin içine banarak üçünü birlikte düz ördük. Tekrar bir ilmek doladık. Model arasındaki bir ilmeği ters ördük. Düzenli bir şekilde buradaki ilmeklerimizi yine modelimizi uygulayarak devam ediyoruz. Bir doladık. 3 ilmeği birlikte ördük. Tekrar bir doladık. Bir ters ördük. Bir doladık. 3 ilmeği birlikte ördük. Bir doladık. Bir ters ördük. Bu şekilde yine şu kısmı yine modelli bir şekilde bu kısmı da yine 12 ilmeğimizi sıra sonunda haroşa örüyoruz. Diğer uçtan gelirken kesme yapacağız. Şu kısmı sıra sonuna kadar yine model uygulayarak ve haroşomuzu uygulayarak tamamlayalım. Evet döndük. Yine sıra başındaki ilk 5 il ilmeğimizi keserek devam ediyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. Bir düz ördük. Ve ilk ilmeği üzerinden atlatıyoruz. Sonraki ilmeği de düz ördük. İlk ilmeği üzerinden atlatıyoruz. 2 3 4 5 ilmek kestik yine. Sonraki 6 ilmeğimizi yine düz örüyoruz. 2 3 4 5 6 ilmek ördük. Bir tane de kenar ilmeğimiz vardı. 7 ilmeğimiz oldu. Yine bu kısım haroşo devam ediyor. Model arasındaki bir ilmeğimiz yine düz. Sonrasında yine düz bir şekilde 3 ters bir düz. 3 ters Bir düz, üç ters, bir düz. Bu kısımda yine modellik olan kısmı arka sırada bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Sonrasında ön yüzde ve arka yüzden ilmeklerimizi düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Bu kısmı her dört sırada yine modelimizi uygulayarak üç model sırası boyunca bu kısmı da uyguluyoruz. Evet arkadaşlar kol altı kesmemizi tamamladıktan sonra modelli bir şekilde bu kısmı da 3 model sırası boyunca uyguladık. Bu kısmı da tamamladık. Yine şurada olduğu gibi modelimizi düz ters şeklinde devam ediyoruz. Bunun için de yine baştaki baştaki ve sondaki 7 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Ortadaki ilmeklerimizde bu kez 3 düz bir ters şeklinde devam ediyoruz. Önce 7 haroşomuzu örelim. Haroşonun bitiminde olan bir tersimizi ördük. Sonrasında 3 düz bir ters 3 düz 
bir ters. Üç düz. Bir ters. Bu kısmı da yan tarafta saydığımızda kesmemizi yaptıktan sonra modelli sıralarımızı saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5 haroşomuz vardı. Bunun üzerine 8 haroşu yan taraftan saydığımızda 8 haroşo sırası git gel yaparak bu kısmı da düz bir şekilde örerek tamamlıyoruz. Evet ileğimizin ikinci kısmını da bu şekilde örerek tamamladık. Yine yanlardan 7'şer haroşomuzu ve ortadaki düz terslerimizi ördük. 8 diş boyunca bu kısmı ördük. Şimdi şu kısımdaki 20 ilmeğimizi ayırdık. Burada da 20 ilmek ayırdık. Bunlar omuz kısmının ilmekleri. Ortadaki ilmeklerimizi bu kez 15 ilmeğimiz var ortada. Bunlar da haroşo örerek devam ediyoruz. Baştaki 20 ilmeğimizi yine geldiği gibi haroşoları haroşo düz ters olanlarda yine düz ters şeklinde örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. Önce 7 haroşomuzu örüyoruz. 1 ilmek tersimiz var. İlk işarete kadar ilmeklerimizi düz ters örüyoruz. 3 düz bir ters. 3 düz. Bir ters. 3 düz. Bir ters. Sonrasında buradaki iş, e, işarete kadar olan ilmeklerimizi ördük. İşaretimiz sonrası bunu çıkartmayalım birkaç sıra boyunca. İlmekler arka yüzden, ön yüzden düz örüleceği için belli olmuyor. 15 ilmeğimizi haroşo örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Diğer işaretimizi de çıkartmadık. Yine ilmeklerimizi düz ters olacak şekilde sıramızı sonlandırıyoruz. 3 düz, 1 ters. 3 düz, 1 ters, 3 düz, 1 ters ve 7 haroşomuz. Bu kısmı da Orta kısımdaki haroşolarımızı saydığımızda şu kısmı 4 diş boyunca örmeye devam ediyoruz. Yanlardan 20 ilmek yine olduğu gibi ortadaki 15 ilmeğimizi haroşo bu kısmı da 4 sıra boyunca örerek tamamlayalım. Evet yeleğimizin buraya kadar olan kısmını yine haroş, haroşoları 4 sıra boyunca uyguladık. Bu kısımdan itibaren şu 20 ilmeğimizi örüyoruz. Kalan ilmekleri örmeden örgümüze devam ediyoruz. Bu kısmı 20 ilmekle git gel yaparak devam ediyoruz. Bunda 3 haroşo dişi boyunca örüyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. Sonraki 6 ilmeğimizi haroşo yani düz örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 Sonrasında bir ters ilmeğimiz var. 3 düz. Bir ters. 3 düz. Bir ters. 3 düz. Kenar kısmındaki bir ilmeğimizde düz ördükten sonra Kalan ilmekleri örmeden dönüş yapıyoruz. Bu kısımdaki işaretimizi çıkartabiliriz. Tüm ilmekleri arka yüzden olduğu gibi örüyoruz. Tersleri ters. Düzleri düz. Evet bir dişimizi bu şekilde ördük. Devam ediyoruz. Bu kısmı ilmeklerimizi ayırdıktan sonra iki diş daha bu şekilde düzleri düz tersleri ters örüyoruz. 
Evet bu kısmı da 3 diş boyunca ördük. Şimdi tekrardan 20 ilmeğimizi boyun kısmına kadar örerek geliyoruz. İpimizi kesmeden ben birleştirerek yaptığım için bu kısmı ilmekler açıkta kalacak şekilde devam ediyorum. İlmekleri kesmeden önce 7 haroşomuzu örüyoruz. Sonrasında 3 düz. 1 ters. 3 düz. 1 ters. 3 düz. Kenardaki 1 ilmeğimizde düz ördükten sonra örgümüze bu kez şu kısımdaki ilmekleri keserek devam edeceğiz. Bunun için Kenar kısmından şu kısmından itibaren ilmeklerimizi yan tarafa oya yapar gibi aşağı doğru iniyoruz. Tığ yardımıyla ilmeklerimizi yan taraftan sık iğne ile aşağı tarafa kadar iniyoruz. Kenar kısımlarına bandık. Son ilmeğimizde şişimize taktıktan sonra bu kez ortadaki 15 ilmeğimizi keserek devam ediyoruz. 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Son ilmeği tekrar şişimize taktık ve 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Şu kısımdaki ilmeklerimiz halen şişte. Kenar kısmına kadar örerek geldik. Sonrasında tığ yardımıyla kenar kısmına banarak buradan sık iğneyle alt kısma kadar indik. Sonrasında ortadaki haroşa olan 15 ilmeğimizi kesiyoruz. İkişer ikişer ilmekleri kesip son ilmeği tekrar şişimize takıp ve yine iki ilmeği birlikte örüyoruz. Diğer işaretimize kadar 15 ilmeği kesiyoruz. işaretimizi çıkarttık. Burada bir ilmek fazlalığımız var. Diğer taraftaki 20 ilmeği geçmeden önce ilk ilmeği sıra başındaki 20. ilmeğin ilkine yine birlikte örerek tekrar şişimize taktığımızda burada da yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 ilmeğimiz var. Bunda yine Düz ters şeklinde 3 diş boyunca örüyoruz. Yine ilmeklerimizi çıkartmadan bu kısmı da bu şekilde tamamlayalım. Evet ilmeğimizin bir parçasını bu şekilde tamamladık. Bu kısım arka kısmı bu şekilde şişimizde bırakarak ön tarafı örmeye geçiyoruz. <gülüyor> 